സിനിമ ഫാഷൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വാർത്തകൾക്കായി മലയാളി ലൈഫ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സിനായി ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തു ജേക്കബിന്റെ സ്വർഗരാജ്യം മലർവാടി ആർട്സ് ക്ലബ്ബ് തട്ടത്തിന്മറിയത്ത് തിര എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിനീ ശ്രീനിവാസൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ജേക്കബിന്റെ സ്വർഗരാജ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഏപ്രിൽ എട്ടിനാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയത് വിനീതിന്റെ സുഹൃത്തായ ഗ്രിഗറി ജേക്കബിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ കഥയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം സാമ്പത്തിക മാന്യം ബാധിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ ഗ്രിഗറിയും കുടുംബവും അനുഭവിച്ച ദുരിതങ്ങളും ചെറുത്തുനിൽപ്പുമാണ് ഈ സിനിമയുടെ പ്രമേയവും കഥയും ഇതിൽ ഗ്രഗറിയുടെ വേഷമാണ് നിവിൻ പോളി മനോഹരമാക്കിയത് ദുബായിൽ സെറ്റിൽഡ് ആയ ജേക്കബും ഭാര്യ ഷെർലിയും അവരുടെ നാലു മക്കളും അടങ്ങുന്നതാണ് ഈ സ്വർഗരാജ്യം ജെറി അഭിൻ അമ്മു ക്രിസ് എന്നീ നാലു മക്കൾക്കും കർക്കശക്കാരനായ അച്ഛനല്ല ജേക്കബ് അവർക്ക് നല്ലൊരു സുഹൃത്ത് കൂടിയാണ് അങ്ങനെ സ്വർഗതുല്യമായ കുടുംബത്തിൽ അപ്രതീക്ഷമായി സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ കഥയായി മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ജേക്കബ് എന്ന ടൈറ്റിൽ റോളിലെത്തിയത് രഞ്ജി പണിക്കറാണ് ജേക്കബിന്റെ മൂത്ത മകൻ ജെറി ആയിട്ടാണ് നിവിൻ പോളി എത്തിയത് ദുബായ് പോലൊരു ദേശത്ത് ജീവിക്കുന്ന ജെറി നാട്ടിലെ സംസ്കാരവും രീതികളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് പക്വതയുള്ള കഥാപാത്രം അച്ഛനൊപ്പം കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കുന്ന വേഷം നിവിൻ വളരെ പെർഫെക്ഷനോട് തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്തു ഷേർലി എന്ന അമ്മവേഷത്തിലെത്തിയ ലക്ഷ്മി രാമകൃഷ്ണന്റെ അഭിനയവും മികച്ചതായി മാറി റീബ ജോൺ സായ് കുമാർ ടി ജി രവി ദിനേശ് പ്രഭാകർ ശ്രീനാഥ് പാസി ഐൻ ഐമ സെബാസ്റ്റിൻ അശ്വൻ കുമാർ തുടങ്ങിയ മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങളും അവരവരുടെ വേഷത്തോട് നീതി പുലർത്തി ക്യാപ്റ്റൻ പത്രപ്രവർത്തകൻ പ്രജേഷ് സെൻ തിരക്കഥ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ക്യാപ്റ്റൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫെബ്രുവരി പതിനാറിനാണ് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തത് ജയസൂര്യാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത് അന്തരിച്ച ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ താരം വി പി സത്യന്റെ ജീവിതമായിരുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം പത്ത് തവണ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നു സത്യൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ മികച്ച ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളർ ബഹുമതി കരസ്ഥമാക്കി കേരള ടീമിന്റെയും കേരള പോലീസ് ടീമിന്റെയും സുവർണ കാലഘട്ടമായിരുന്നു സത്യന്റെ കാലഘട്ടം തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ കേരളത്തെ രണ്ടാം സന്തോഷ് ട്രോഫി കിരീടം നേടുന്നതിലേക്ക് നയിച്ച സത്യൻ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ട്രോഫി നിലനിർത്തിയ ടീമിലും അംഗമായിരുന്നു ഏറെക്കാലമായി വിഷാദരോഗം അനുഭവിച്ചിരുന്ന സത്യൻ നാൽപ്പത്തിയൊന്നാം വയസ്സിൽ രണ്ടായിരത്തി ആറ് ജൂലൈ പതിനെട്ടിന് ചെന്നൈ പല്ലാവരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അടുത്ത് വെച്ച് തീവണ്ടി തട്ടി അന്തരിച്ചു രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലൊന്നായ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിലെ കളിക്കളത്തിലാണ് ക്യാപ്റ്റൻ ചിത്രീകരിച്ചത് അനുസിത്താര സിദ്ദിഖ് രഞ്ജി പണിക്കർ സൈജു കുറുപ്പ് തുടങ്ങിയവരാണ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ടേക്ക് ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് നിയന്ത്രണത്തിലായ ഇറാഖിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഇന്ത്യൻ നഴ്സുമാരുൾപ്പെടെ വലിയൊരു വിഭാഗം ബന്ദികളാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനുമിടയിലുള്ള ദിവസങ്ങളെ അവർ അതിജീവിച്ചതും സ്വദേശത്തേക്കുള്ള മടക്കവും വലിയ വാർത്താ പ്രാധാന്യം നേടിയിരുന്നു ഈ സംഭവങ്ങളാണ് മലയാളത്തിലെ മുൻതിര എഡിറ്ററായ മഹേഷ് നാരായണന്റെ സംവിധാനത്തിലേക്കുള്ള ചൂടുവായ്പായ ടേക്ക് ഓഫിന് ആധാരം ഇതിൽ കുഞ്ചാക്കോ ബോബനും പാർവതിയും ഇറാഖിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നേഴ്സുമാരുടെ വേഷത്തിലാണ് അഭിനയിച്ചത് കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ ആദ്യമായാണ് മേൽ നേഴ്സായി എത്തിയത് ഫഹദ് ഫാസിൽ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡറുടെ വേഷത്തിലും എത്തി ഭക്ഷണവും വെള്ളവുമില്ലാതെ ഭീകരവാദികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നരകയാതന നേരിട്ട ആ നാൽപ്പത്തിയാറ് നേഴ്സുമാരുടെ അനുഭവങ്ങളെ സമീറ എന്ന ഇന്ത്യൻ നേഴ്സിലൂടെ വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു ടേക്ക് ഓഫിലൂടെ തിക്രത്തിലെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള അവരുടെ മോചന കഥ എന്നതിനപ്പുറം ഇന്ത്യൻ നേഴ്സുമാരുടെ ജീവിതപ്പുറങ്ങളിലേക്ക് കൂടിയാണ് സിനിമയുടെ സഞ്ചാരം പരിചയസമ്പന്നനായ സംവിധായകന് പോലും വെല്ലുവിളിയാകുമായിരുന്ന ദൗത്യം ആവിഷ്കാരമെടുക്കാൻ മഹേഷ് വിജയകരമാകിയിട്ടുണ്ട് ആതുര സേവന മേഖലയിലെ ലോകമാതൃകകളെ വിവരിക്കുന്ന മൊണ്ടാഷുകളിൽ നിന്ന് പാർവതിയുടെ സമീറയിലേക്ക് എത്തുന്നിടത്തായിരുന്നു ടേക്ക് ഓഫിന്റെ തുടക്കം എന്ന് നിന്റെ മൊയ്തി ആർ വിമൽ സംവിധാനം ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ പത്തൊൻപതിന് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയ ചിത്രമാണ് എന്ന് നിന്റെ മൊയ്തി മൊയ്തീനായി പൃഥ്വിരാജും കാഞ്ചനമാലയായി പാർവതിയും എത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മുക്കത്ത് നടന്ന ഒരു അവിശ്വസനീയമായ പ്രണയകഥയാണ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് പ്രേരണയായത് കോഴിക്കോടുള്ള മുക്കം എന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജനിച്ച് ജീവിച്ചവരാണ് ബി പി മൊയ്തീനും കാഞ്ചനയും മുക്കത്തെ സുൽത്താൻ എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള ഉണ്ണി മൊയ്തീൻ സാഹിബിന്റെ മകനാണ് മൊയ്തീൻ ഹിന്ദു പ്രമാണിയായിരുന്ന കൊറ്റങ്ങൾ അശ്വതിന്റെ മകൾ കാഞ്ചനമാലയും കൽപ്പിത കഥകളിലെ അമ്പരപ്പിക്കലുകളെ അപ്രസക്തമാക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളും പ
സിനിമയുടെ കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ കൊലക്കേസാണിത് തെളിവുകളില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ അന്ന് കോടതി പ്രതികളെ വെറുതെ വിടുകയായിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഒരു കുറ്റാന്വേഷകൻ ആയെത്തിയ മമ്മൂട്ടി താൻ ജനിച്ച പാലേരി എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ അര നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് നടന്ന ഈ കൊലപാതക കഥയുടെ സത്യം അന്വേഷിക്കുന്നതാണ് സിനിമയുടെ പ്രമേയം അങ്ങനെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ കഥയുടെ പ്രയാണം ക്രൈം ഫയൽ കെ മധുവിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ സുരേഷ് ഗോപി സീത്തിക് വിജയരാഘവൻ സംഗീത എന്നിവർ പ്രധാന വേഷത്തിൽ അഭിനയിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ പ്രദർശനത്തിന് ഇറങ്ങിയ കുറ്റാന്വേഷണ വിഷയമായ ഒരു മലയാള ചലച്ചിത്രമാണ് ക്രൈം ഫയൽ എം ജി ക്രിയേഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ എ രാധാകൃഷ്ണൻ നിർമ്മിച്ച ഈ ചിത്രം വിതരണം ചെയ്തത് ഐശ്വര്യ പനോരമ സാരഥി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ നടന്ന സിസ്റ്റർ അഭയ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കഥ ഒരുക്കിയത് സിസ്റ്റർ അഭയായി സംഗീതയും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി സുരേഷ് ഗോപിയും ചിത്രത്തിലെത്തി രാജൻ ബി ദേവ് ജനാർദ്ദനൻ കലാഭവൻ മണി എന്നിവരായിരുന്നു മറ്റ് താരങ്ങൾ തലപ്പാവ് നക്സൽ വർഗീസിന്റെ കൊലപാതകത്തെ ആസ്പദമാക്കി മധുബാലിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ പൃഥ്വിരാജ് ലാൽ അതുൽ കുൽക്കർണി ധന്യമേരി വർഗീസ് എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ച് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ പ്രദർശനത്തിനിറങ്ങിയ ചലച്ചിത്രമാണ് തലപ്പാവ് നടനും കഥാകൃത്തുമായ മധുബാൽ സംവിധാനം ചെയ്ത ആദ്യ ചലച്ചിത്രമാണിത് സിവിക് സിനിമയുടെ ബാനറിൽ സിൽവർ ജൂബിലി സ്റ്റാർ മോഹൻ നിർമ്മിച്ച ഈ ചിത്രം വിതരണം ചെയ്തത് പൗർണമി റിലീസ് ആണ് കഥ തിരക്കഥ സംഭാഷണം എന്നിവയെല്ലാം നിർവഹിച്ചത് ബാബു ജനാർദ്ദനനാണ് തിരക്കഥ രഞ്ജിത് സംവിധാനം ചെയ്ത് പൃഥ്വിരാജ് പ്രിയാമണി അനൂപ് മേനോൻ എന്നിവർ മുഖ്യ വേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ച മലയാള ചലച്ചിത്രമാണ് തിരക്കഥ അന്തരിച്ച ചലച്ചിത്ര നടി ശ്രീവിദ്യയും കമലഹാസനുമായി ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ബന്ധമാണ് ചിത്രത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് ദേവാസുരം രഞ്ജിത് തിരക്കഥ എഴുതി ഐ വി ശശി സംവിധാനത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിന് പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രമാണ് ദേവാസുരം മോഹൻലാൽ നെപ്പോളിയൻ രേവതി ഇന്നസൻ നെടുപിടി വേണു എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നു മലയാള സിനിമാ ചരിത്രത്തിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ ഹിറ്റുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ദേവാസുരം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ രഞ്ജിത് ഒരുക്കിയ രണ്ടാം ഭാഗമായ രാവണ പ്രഭു എന്ന ചിത്രവും വൻ വിജയമായിരുന്നു കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ മുല്ലശ്ശേരി രാജുവിന്റെയും പത്നി ലക്ഷ്മി രാജഗോപാലിന്റെയും പ്രണയത്തെ ആസ്പദമാക്കി എടുത്ത ചിത്രമായിരു